எல்லாருக்கும் வணக்கம் நீங்க தானே உள்ள விட மாட்டேன்னு சொன்னீங்க இவ்வளவு டீசெண்டா ட்ரெஸ் பண்ணா உள்ள விட மாட்டீங்களா இல்லை உண்மையிலே வரும்போது ரொம்ப பயந்து பயந்து வந்தேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஸ் மீட்டிங் தான் நான் இவ்வளோ பெரிய கூட்டம் பார்த்ததும் இல்லை இவ்வளோ பெரிய கேமரா நான் பார்த்ததும் கிடையாது ஸோ ரொம்ப பயமாக இருந்தது உள்ளே வரும்போது நான் இவர்கிட்ட சொன்னேன் சார் நான் உள்ளே போனோம் ஆ பா அப்படின்னாரு இல்லை இந்த படத்தில் நான் நடிச்சிருக்கேன் இல்லை இது மாதிரி சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் உள்ளே போயிட்டாங்க போக வெளியில்னாரு ஐயோ எங்கள் அம்மா சத்தியமாக நடிச்சிருக்கேன் ட்ரெய்லரில் நீ இல்லை ஐயோ படத்துலேயே நான் இருக்குமா என்னான்னு தெரியல தயவு செஞ்சு உள்ளே விடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ உள்ளே வந்தேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆ கிட்ட கொஞ்சம் மூஞ்சியாக கட்டிடுவேன் பெசாமல் உட்காரமோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் அறிமுகப்படுத்தும் போது சின்ன திரையிலேருந்து பெரிய திரைன்னு சொன்னாங்க சின்ன திரையே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்தோம் ஆனால் பெரிய திரை நான் கஷ்டப்படாமல் வர்றதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் ஹாய் ரவுடி பேபி ஓ சொல்லக்கூடாதா ப்ரெஸ் மீட்டில் இருக்குமா எவ்வளோ சொல்லணும் சார் பற்றி தெரியல இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒரு கிராமத்துலேருந்து வர்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் கீழேருந்து மேலே வர்றது எவ்வளோ கஷ்டம்னு ஸோ கீழேருந்து மேலே வர்றதுக்கு கைப்பிடிச்சு தூக்கி விட்ட என்னோட தனுஷ் சாருக்கு ஒரு பெரிய பெரிய நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா சார் மாதிரியெல்லாம் யாருமே கிடையாது அவ்வளோ அதுவும் இங்கே வந்து நிறைய ரெண்டு பேர் பேசும்போது சொன்னாங்க சார் வந்து சாப்பிடும் போது எல்லாரையும் கூட்டி வச்சு சாப்பிடுவாங்க நான் சத்தியமாக அது உண்மை நாங்களாம் சாப்பிட்றோம் பாவம் அவர் பட்டினியாக கிடப்பாரு இப்போதான் தெரியுது அவர் ஏன் இவ்வளோ ஒல்லியாக இருக்காரு அப்படின்னு ஸோ எல்லாருக்குமே சாப்பாடு கொடுத்துட்டு ஒரு ஒரு டேக்கில் கூட ஒரு கொஞ்சம் கூட முகம் சுழிக்காமல் எல்லாருக்கிட்டையும் அவ்வளோ அன்பாக பேசக்கூடிய இப்படி ஒரு ஹீரோ நிஜமாவே வந்து ஒருத்தவங்க மேலே வர்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய டேலண்ட் ஃபஸ்ட்டு இருக்கும் ஆனால் டேலண்ட்டை தாண்டி ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா அவங்களுடைய பண்பு அவங்கள அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து தூக்கிட்டு போகும் ஸோ கண்டிப்பாக சார் இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்தது காரணம் அவருடைய நல்ல பண்பாக மட்டும்தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ என்னை இவ்வளோ தூரத்துக்கு கொண்டு வந்ததுக்கு என்னுடைய குடும்பத்தின் சார்பாக ஒரு பெரிய 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 நன்றி சொல்லணும் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அதுக்கப்புறம் டேரக்டர் மேலே ஒரு சின்ன கோவம் இருக்கு எனக்கு இல்லை நான் செகண்ட் ஹீரோயினா அந்த படத்தில் பண்ணியிருக்கேன் அதை பற்றி சும்மா இல்லை ஒரு ஒரு ஃப்ளோவில் விட்டேன் ஒரு செகண்ட் ஹீரோயினாக நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்களாம் அதெல்லாம் நோட் பண்ணணும் என்ன அப்போத்துலேருந்து என் வாயை பார்க்குறீங்க நோட் பண்ணுறீங்களா இல்லையா ஸோ எனக்கு என்னென்னா ஹீரோயினுக்கு ஒரு கறிக்குழம்பேனு ஒரு பாட்டு வந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு கோழி குழம்பேனு ஒரு பாட்டு வச்சுருக்கலாம் நான் அந்த பாட்டை பார்க்கும்போது எல்லா இடத்துலையும் அந்த பாட்டு ஓடுது நான் வைத்திரிச்சலில் பேசலை லைட்டாக வைத்திரிச்சல் இருக்குதான் பட் இருந்தாலும் டேரக்டர் சாரை பார்க்கும்போது நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது இது இது மாதிரி தான் சார் எப்போவுமே இருப்பாங்க டேக்கில் நான் ஃபஸ்ட் டைம் அவரை பார்க்கும்போது முதல் நாள் பால்வாடியில் கொண்டு போய் விட்ட குழந்தை மாதிரியே உட்காந்துருந்தார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாள் அப்படி தான் ஏன்னா இவ்வளோ சாஃப்டாக ஒரு சத்தம் கூட வெளியில் அந்த ஆக்ஷனை தவிர வேறு எதுவுமே ஒரு வாயிலேருந்து நான் வந்து பார்த்ததே இல்லை ஸோ யார் முகத்தையும் சுழிக்க விடாமல் அவ்வளோ அழகாக அவ்வளோ சூப்பராக ஸோ ரொம்ப அழகாக பேசி முடிக்கும் போது கூட என்கிட்ட உங்கள் உங்களுடைய பாட்டெலாம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குங்க நீங்கள் உங்களோட போர்ஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நல்லா வரும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ எங்கள் டேரக்டர் பாலாஜி சாருக்கு ஒரு பெரிய பெரிய நன்றி சார் எப்போவுமே அந்த நன்றி மறக்க மாட்டேன் அண்ட் ஒளிப்பதிவாளர் சார் அவர் முடியை பார்த்து நீங்கள் அப்படி பார்க்காதீங்க அது முடி இல்லை பூரா மூளை எங்களுக்குலாம் உள்ளே இருக்குது அவருக்கு வெளியில் வந்துருச்சு அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ அவர் மாதிரிலாம் ஒரு நல்ல மனுஷனை பார்க்கவே முடியாதுங்க அவ்வளோ கரெக்ஷன் பண்ணுவார் கரெக்டாக ஒரு சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் என்னை கூப்பிட்டு சொல்லி கண்டிப்பாக ஒரு மேலே இடத்துக்கு வர்றதுக்கு இவ்வளோ பேர் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய நன்றி சொல்லணும் ஸோ சாய் பல்லவி அவங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க கூட ஃப்ரெண்டாக பண்ணுறதே எனக்கு பயமாக இருந்தது ஏன்னா பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் அம்மாவாசை நிற்கிற மாதிரியே இருந்துச்சு எந்த சீன்லையுமே அவங்க மேக்கப் போட்டு பார்த்ததே இல்லை ஒரு சீன் கூட நான் மேக்கப் போடாமல் நின்னதே இல்லை எனக்கு கபடி கிட்ட விட்டேன் நான் திரும்பி லைட்டா டச் அப் ஆய பாப்ப எவனாவது வர்றானான் டைரக்டர் ஆ மேக்கப் பண்ணது போ அப்படி மாதிரி சோ என்னன்னா நேச்சுரலா நடிக்கணும்னு என்ன நிக்க வச்சாங்க அவங்க மேக்கப்பே போடாம பல பல பலன்னு சோ எந்த அளவுக்கு முகம் பளிச்சிட்டு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அவங்க மனசும் பளிச்சிட்டு இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறோங்கிறது கூட இல்லாம அவ்வளவு அழகா ஒரு கதாநாயகி வந்து இவ்ளோ இவ்ளோ ஜாலியா பேசுனாங்கன்னா அவங்க தான் சோ மேடம் அவங்க வந்து एक्चुअली ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் அவங்கள மீட் பண்ணேன் அவங்களும் என்கிட்ட ரொம்ப நல்லா பேசினாங்க வரலட்சுமி மேம் அவங்கள தான் மேம் ஆமாம் நீங்கள் அப்போ நல்லா டெரராக இருந்தீங்க
ஸோ அப்படி ஒரு பிளஸ் பண்ண மூத்த கலைஞர் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றியை சொல்லிட்டு ஏன்னா அடுத்த வருஷத்துலேருந்து ரிட்டையர்டு பென்ஷன்லாம் வாங்க போகிறாரு கலைஞர்கள்லேருந்து அவர் கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ அதுக்கே ரோப சார் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய நன்றி யுவன் சாரை எல்லாருமே வந்து ஒரு தீவிர அப்படியே அவரை பார்க்கும் போதே எல்லாரும் பயங்கரமாக பார்ப்பாங்க நான் இன்னைக்கு தான் ஒரு ஃபஸ்ட் டைமே பார்த்தேன்னா மெருண்டு போய் உட்காந்துருந்தேன் சார் அடுத்த படத்தில் எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பாட்டு வச்சுருவாரு அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அடுத்த படம் அவர் வைக்கிறாராங்கிறது எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஸோ உண்மையிலேயே அவருடைய பெரிய பெரிய ஃபேன் நாங்களும் எல்லாருமே ஸோ இந்த படத்தில் வந்து நிறைய பேர் கேட்டாங்க மாறி ஒன்றை விட மாறி டூ என்ன அப்படின்னாங்க மாறி ஒன்று மாசுனா மாறி டூ டபுள் மாசாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக மாறி டூ வந்து என்டர்டைன்மெண்ட்டாக இருக்கும் பயங்கர லவ்வாக இருக்கும் சாரி வர பயங்கரமாக லவ் பண்ணியிருக்காருங்க நான் இதையே அடிக்கடி சொல்கிறேன்னா என்ன லவ் பண்ணல அதான் பயங்கர காண்டாக இருந்தது ஸோ அதுக்கே எல்லாருக்கும் நன்றி வினோத் வந்து என்னுடைய செல்ல தம்பி ரொம்ப மரியாதையாக பேசுவான் டேக்கில் கூட என்னை அசீசியமாக திட்டிகிட்டே தான் இருப்பான் ஸோ எல்லாருமே இந்த படத்தை வந்து மேலே கொண்டு போகிறதுக்கு நிறையா உழைச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே நன்றி நான் இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு காரணம் இருந்த முக்கியமாக என்னுடைய விஜய் டிவி குடும்பம் ஸோ என்னுடைய விஜய் டிவி குடும்பத்துக்கும் டேரக்டர் தாம்சன் சார் அவர்களுக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி